ci mettiamo tutti in piedi fratelli e sorelle in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo è passato dalla morte alla vita la Chiesa invita i Suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre preghiamo O Padre, che per mezzo del Tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del Tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Apparecchiamo adesso il cielo prima di accenderlo, quest'anno il cielo nuovo porta una simbologia a noi molto cara e vicina, atteso che il nostro santuario è prospicente il mare, ritroveremo nel cielo i segni che indicano proprio l'ubicazione del nostro santuario, della nostra comunità e quindi ritroveremo le onde del mare tra l'azzurro, il dorato, il nero stanno ad indicare proprio la realtà nella quale siamo collocati Cristo ieri e oggi principio e fine, alfa ed omega, a Lui appartengono il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe.
gloriose ci protegga e ci custodisca Cristo Signore La luce di Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Thank <laughs> you. 
invocate con me la misericordia di Dio onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore perché sia piena e perfetta la lode di questo. Oh, 
peccatori la Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Adesso possiamo spegnere le candele, ci serviranno poi successivamente, possiamo accomodarci.
e ci disponiamo all'ascolto della parola di Dio. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era in forma e deserta, e le tenebre si coprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte. E fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse... Sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo. E fu sera e fu mattina secondo giorno. Dio disse, le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, la terra produca germogli, erbe che producano seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno un frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse, ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo, per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse, le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. 
Dio li benedisse. Siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse, la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie. Il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i vestiti del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro, siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse, ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero fruttifero che produce seme sarà nel vostro cibo. A tutti gli animali selvatici a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina. Sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Oh, no. 
Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che, se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse, Abramo, rispose, eccomi, riprese, prendi tuo figlio, il suo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrire in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, Prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi, fermatevi qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin lassù. Ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutte e due insieme. 
Isacco si rivolse al padre Abramo e disse, padre mio, rispose, eccomi figlio mio, riprese, ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose, Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo dispose sull'altare, sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse, Abramo, Abramo, rispose, eccomi. L'angelo disse, non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito. Io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
preghiamo O Dio Padre dei credenti che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo Adenti la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di risplendere degnamente alla grazia di tutta la chiamata per Cristo nostro Signore. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè, perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare e il Signore durante tutta la notte li sospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore dalla colonna di fuoco e di nube gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta frenò le ruote dei loro carri così che a vento riuscivano a spingerle allora gli egiziani dissero fuggiamo di fronte a Israele perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani il Signore disse a Mosè Prendi la mano sul mare, le acque si rivestino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri. Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani fuggendo gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommessero i casi e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. 
non ne scampò neppure uno. In mezzo agli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto e il popolo temette il Signore e credette in lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero
preghiamo o oh Dio anche i nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del faraone ora lo compie attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto. Per Cristo nostro Signore.
unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della Sua morte, lo saremo anche a somiglianza della Sua resurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di, pe di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato, ma se siamo morti con Cristo crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì e morì per il peccato una volta per tutte. Ora, invece, vive e vive per Dio. Così, anche voi, consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La La destra del Signore è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. scattata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salomè, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare, a levare del sole. Dicevano tra loro, chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'un veste bianca ed ebbero paura ma egli dite loro non abbiate paura voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso è risorto non è qui ecco il luogo dove l'avevano posto ma andate dite ai suoi discepoli a Pietro e egli vi precede in Galilea là lo vedrete come vi ha detto parola del Signore cattedrale arabo normanna che ci freggiamo di avere nella nostra chiesa di Palermo, esattamente quello dove c'è l'orologio che dà sul piano della cattedrale, c'è scritto Tempus Fugit, che capiamo tutti, è un latino questo facilissimo. Il tempo fugge, sono già le nove meno un quarto, alle 9.30 dobbiamo concludere perché entro le 22 dobbiamo essere a casa, quindi questa sera l'omelia che non si può omettere in questa notte santissima, le rubriche liturgiche ci dicono che non va omessa l'omelia, certamente non possiamo eh, comunque dilungarci. E allora io, malgrado la ricchezza della parola di Dio, anzi, grazie a Dio, non malgrado, tutta la ricchezza della parola di Dio che abbiamo ascoltato, non avendo tempo, vorrei soltanto consegnarvi eh, questo pensiero. Eh, così che almeno uno ce lo portiamo a casa e possiamo custodirlo 
come dono che viene dal Signore in questa Pasqua, questa notte di Pasqua del 2021, ancora segnata purtroppo dalle limitazioni legate alla pandemia in corso, certamente meglio di come è andata l'anno scorso che non abbiamo potuto celebrarla in alcun modo. E allora vorrei consegnarvi quanto è possibile leggere in uno dei testi della letteratura russa di fine Ottocento, più eh, significativi non solo per quel tempo, altresì per il nostro. Si tratta di un testo che è stato scritto, l'opera conclusiva della sua vita, da Vladimir Soloviev, i tre racconti e il dialogo dell'Anticristo, i tre dialoghi e il racconto dell'Anticristo. In quest'ultimo testo, se avete voglia di leggerlo, vi consiglio di farlo, e, mh, arrivato a un certo punto c'è questo imperatore romano universale, un uomo apparentemente buono e pacificatore, affiancato da una figura diciamo veramente molto triste, quella di un papa fasullo, un papa finto e l'uno e l'altro tentano in tutti i modi di corrompere i cristiani perché disconoscano la divinità dell'unigenito figlio di Dio e riconoscano invece la signoria di questo imperatore unico, universale, romano, pacificatore, buonista e il finto Papa tiene la spalla ai tentativi di lusinghe e di minacce che ora l'uno ora l'altro esercitano nei confronti sia dei cattolici, sia degli ortodossi, sia dei protestanti. Ebbene, dopo averle provate tutte e dopo essere riusciti, questo imperatore e questo finto Papa, a corrompere la stragrande maggioranza dei cristiani, cattolici, ortodossi e protestanti, non riescono a corrompere il vero Papa, Pietro II, così è chiamato in questo racconto, non riescono a corrompere il patriarca ortodosso, lo starez Ioannes e Ioann, e non riescono a corrompere il presidente della federazione dei protestanti, il dottor Paoli. In un estremo tentativo questo imperatore che potentissimo corrompeva tutto e tutti con i doni che era in grado di offrire, questo imperatore si rivolge in un estremo tentativo a questi tre capi delle tre diverse confessioni cristiane in questi termini. Che cosa posso fare per voi? domanda l'imperatore. Strani uomini, che cosa volete da me? Non lo so davvero, ma ditemelo voi stessi. Cristiani abbandonati dalla maggior parte dei vostri fratelli e capi, era riuscito a corrompere la stragrande maggioranza di tutti gli altri, condannati dal sentimento popolare. Che cosa vi è più caro nel cristianesimo? Allora, simile a un cero bianco, lo starez Johan si levò e parlò mitemente, grande sovrano. Quel che abbiamo di più caro nel cristianesimo è lo stesso Cristo, Lui stesso e tutto quel che da Lui proviene, poiché
perché sappiamo che in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Ebbene, fratelli e sorelle, a chi oggi, con le lusinghe o le minacce, che sia l'autorità temporale o che possa sventuratamente essere una qualche falsa e autorità religiosa, noi non abbiamo altro da rispondere se non quello che lo Starez Johan a nome di tutti i cristiani, di tutte le confessioni, ha ripetuto a quel prepotente dell'imperatore universale romano. Quel che abbiamo di più caro nel cristianesimo è lo stesso Cristo e tutto quello che proviene da Lui, perché in Lui abita corporalmente la pienezza della divinità. Fratelli e sorelle, questa sede ci anima ancora una volta questa sera, pur nella strettoia di un cammino che in questo nostro tempo si sta facendo sempre più doloroso, sempre più pericoloso, ma noi non molliamo. Continueremo a ripetere che la nostra fede è in Cristo Gesù, il crocifisso risorto. Lui è tutto il nostro bene e Lui è tutta la nostra speranza. In Lui risiede tutta la nostra fede. In forza di Lui noi siamo pronti ad amare tutti. Ci mettiamo in piedi, fratelli e sorelle. Invochiamo la benedizione di Dio, Padre Onnipotente, su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. sacramentali tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi attraverso i tempi hai preparato l'acqua tua creatura a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il tuo spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare e anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi come allora l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendo passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo, Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue d'acqua e dopo la sua risurrezione comandò i discepoli «Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, 
la grazia del tuo unico figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo fatto a tua immagine sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua dello Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda Padre in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo, tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti insieme con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Sorgenti delle acque, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo, per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere, e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti, e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, Signore nostro. Amen.
bene perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accoglio, Signore, le preghiere del Tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale, per Tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. concedi la tua pace a questi nostri giorni 
e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace con un guardo d'amore fraterno. l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O oh, Signore, sono degno di partecipare alla tua bellezza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Thank you. 
anima di Cristo, santifica, corpo di Cristo, santo, sangue di Cristo, inebrio, acqua del costato di Cristo, lavati, passione di Cristo, fortifica. Oh Gesù, ascolta, nelle tue piani nascondimi, non permettere che io sia separato da te, dal nemico maligno difendimi, nell'ora della mia morte chiamami e comanda. Infondi in noi, o oh Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali viviamo concordi nel Tuo amore per Cristo nostro Signore. Ecco, fratelli e sorelle, si è fatto tardi, ma permettetemi di rivolgere qualche ringraziamento prima di invocare la benedizione del Signore su tutti noi qui presenti e anche su quanti ci stanno seguendo da, da casa attraverso lo streaming. Ecco, vorrei ringraziare innanzitutto i miei fratelli sacerdoti che durante tutto questo tempo della Quaresima eh, si sono impegnati insieme con me eh, a servizio di questa comunità, accompagnando il cammino quaresimale, cammino spirituale, ognuno per la parte propria, ognuno con i propri doni e i propri carismi e la bellezza della Chiesa è proprio questa, che mentre la diversità è negativa perché oppone e divide, la differenza è positiva perché compone e crea comunione. Ecco allora è bello vedere come nella differenza noi tutti, presbiteri tutti e quattro che siamo qui a servizio di questa bella comunità e di questo santuario mariano diocesano, davvero ognuno di noi ha dato il meglio di sé e per cui voglio dire grazie a tutti di vero cuore. Un ringraziamento particolare vorrei dare alla commissione liturgica e alla commissione della pastorale giovanile che eh, si sono impegnati in questi giorni, in queste settimane passate a preparare bene tutte le liturgie eh, come avete avuto modo di vedere questa sera abbiamo dovuto stringere, accorciare, abbiamo saltato tutto quello che avevamo preparato con la speranza di rientrarci nei tempi e non ce l'abbiamo fatta, ma noi siamo felici lo stesso perché almeno stasera abbiamo potuto celebrare l'Eucaristia e fare la veglia che è la madre di tutte le veglie. Vorrei in modo particolare dire un grazie ai ministranti e tra questi ad una in particolare. Vorrei che si avvicinasse, Francesca, dove sei? Vieni, vieni Francesca, vieni. Dobbiamo dire un grazie del tutto particolare a Francesca, perché Francesca è l'autrice del Cero Pasquale, eh? l'ha realizzato lei. E come avete visto ha fatto una cosa eh, di quelle che le cattedrali ce lo invidiano, sicuro, e non è per modo di dire. Bene, e vorrei dire grazie anche al coro all'organista, caro Salvuccio, per il tuo servizio sempre puntuale, ai volontari del santuario che in tempi di pandemia sono costretti a fare anche un surplus di servizio e di lavoro, colgo l'occasione per dire a tutti voi, se c'è qualcuno che ha voglia di dare una mano ai volontari, sappiate che i volontari sono felici di accogliere tanti altri all'interno del gruppo e più si è, meglio è perché il lavoro si divide, i servizi si dividono e il carico diventa un po' meno pesante. Quindi un appello, prendete un bel impegno stasera o nei prossimi giorni di iscrivervi nel gruppo dei volontari e dare forza 
a questo eh, gruppo di servizio così importante per il nostro santuario. Non so se dimentico qualcuno, Padre Emilio. Eh? Sono meno quarto e quindi dimentico la cosa più importante. Grazie di cuore a tutti e la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Chinate il capo. In questa santa notte di Pasqua Dio Onnipotente vi benedica e nella sua misericordia vi, rendi, vi difenda da ogni insidia del peccato. Dio che vi rinnova per la vita eterna nella risurrezione del suo figlio unigenito vi conceda il premio dell'immortalità futura. Voi che dopo i giorni della passione del Signore celebrate nella gioia la festa di Pasqua possiate giungere con animo esultante alla festa senza fine. E la benedizione di Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia.